Także wymyśliłem sobie, że ten parkiet zeszlifuję. No, czekam na farbę, aż przyjedzie, z tego względu, że przedtem parkiet był olejowany, natomiast teraz pomaluję farbą taką do podłóg. No, mam nadzieję, że ta farba będzie wytrzymała, no i zobaczymy, jak to będzie wyglądać po pomalowaniu. Natomiast póki co biorę się za szlifowanie. Tu też odradzam na przykład malowanie, a potem szlifować. Najpierw szlifujemy, bo potem ten pył zawsze nam po prostu osiądzie na ścianach. Także jak z reguły przy malowaniu jedziemy od góry na dół, czyli najpierw sufit, potem ściany i podłogę. Tutaj jednak bym doradzał zacząć od podłogi. Z tego względu, że poparte doświadczeniem w sypialni właśnie była taka sytuacja, że akurat szlifowałem od podłogi i potem ściany były ponownie do, do odkurzenia i pomalowania. Chociaż e, to była troszkę inna też sytuacja, bo wtedy parkiet był kompletnie surowy, świeżo kładzony. Tutaj natomiast e, jest parkiet sosnowy, który jest parkietem łatwym do obróbki i wtedy miałem parkiet dębowy, także jest o wiele łatwiej ze sosnówką. Papier 60 za słabo zbiera, także teraz przejdę na 40. Tu jak widzicie używam maszyny do szlifowania płyt gipsowo-kartonowych Evolution. Są też takie do drewna, ale ja lubię tę akurat maszynkę ze względu na worek w zbieraniu pyłu dołączony do niej, który podnosi wygodę jej użytkowania. Dlaczego nie użyłem cykliniarki? Z tego względu, że cykliniarki nigdy przedtem nie używałem i nie mam doświadczenia w jej użytkowaniu. Natomiast obawiałem się, żeby nie porobić dziur i dodatkowo trzeba by doliczyć koszt wypożyczenia takiej maszyny plus papiery do niej. Natomiast ta szlifierka daje radę pod warunkiem, że nie był to dopiero świeżo kładzony parkiet z potrzebą zgrubnego szlifowania. Jak widzicie, parkiet był przedtem olejowany, także wolę to zeszlifować, z tego względu, że nie wiem, jak będzie z przyczepnością farby, którą potem będzie pomalowany ten parkiet, także dlatego właśnie preferuję przeszlifować. No i potem yy, jestem pewny, że, że to będzie ta farba przyczepiać się do drewna, a nie do powierzchni po olejowaniu. W jej listwach przypodłogowych użyłem szlifierki oscylacyjnej Makita z papierem 50. Prawdopodobnie byłoby lepiej zdemontować listwy i wyszlifować, ale chciałem uniknąć baganu z tym związanego z szpachlowaniem ścian, ponownym przyklejeniem listew, a oczywiście jakieś inne rzeczy również mogły pójść nie tak. W narożnikach pokoju użyłem multitula Makity. Jak widzicie, zapylenie zaczęło mi się dawać we znaki, także użyłem prowizorycznej maski ze starej koszulki. Gdzieś w warsztacie mam takie maski, ale zgodnie z zasadą, że nigdy nie może znaleźć tego, co jest aktualnie potrzebne, preferowałem rozwiązanie tymczasowe. W międzyczasie szlifowałem również listwy przypodłogowe, a w niektórych miejscach przykleiłem te listwy, jeżeli było to konieczne. Także jak widzicie, pierwsza faza za mną. Podłoga jest przeszlifowana, odświeżona. No, ja użyłem papierów, najpierw to była 40, potem 60 i na końcu 120. Także że myślę, że wygląda to w miarę sympatycznie. No, trzeba pamiętać, że ta podłoga była tutaj prawie 8 lat, a i przedtem u poprzedniego właściciela nie wiadomo, jak długo ten materiał tu leżał. Także jestem zwolennikiem renowacji. O, oczywiście miałem w planach być może tutaj położyć podłogę dębową, tylko że 
to by mnie kosztowało jakieś 30-40 euro za metr kwadratowy. Do, do tego kleję, także na ten czas sobie odłożyłem to w czasie. Tu jeszcze będę musiał zaszpachlować te ubytki, jakieś takie dziury i tak dalej, jak tutaj na przykład. O, tylko, że akurat to by musiał być jakiś taki materiał, bo ta podłoga mimo wszystko pracuje i w momencie, jak się robi strasznie gorąco, to ona tutaj się zmienia. Co zresztą widać, tu też te ubytki po przy listwach bocznych się to wszystko powykruszało. W miejscach przy łączeniu listwy i przy podłogowej z podłogą starałem się usunąć starą masę szpachlową. Przez to, że podłoga pracowała, porobiły się brzydkie ubytki. Następnie wypełniłem te ubytki masą akrylową, gdyż podłoga będzie pomalowana farbą kolorową, czyli rysunek i kolor drewna nie będzie miał znaczenia w porównaniu do poprzedniej sytuacji, gdzie była użyta szpachla o podobnym do kolorze drewna. Czas na następny etap – malowanie. Przestrzeń do malowania podzieliłem na dwie strefy w celu późniejszego przestawienia mebli. Czyli najpierw pomalowałem dwukrotnie przestrzeń pod ścianami, a po wyschnięciu farby przestrzeń na środku. Na szczęście farba szybko schnęła i praktycznie można było przemalować dwukrotnie w ciągu jednego dnia. A tak wygląda efekt finalny. Dajcie znać w komentarzach jak Wam się podoba. A ja Wam życzę miłego weekendu i do zobaczenia w następnym filmie.